Fyrstu kaupendum íbúða hefur snar fækkað síðan Seðlabankin herti reglur í júni í fyrra. Þeir hafa ekki verið eins fáir hlutfallslega í sjö ár. Formaður fjárlaganemndar Alþingis segir ástæðu til að fara betur yfir fjármál landhelgiskeslunar í ljósi stöðu stofnunarinnar fimm vikum eftir að fjárlög voru samþykkt. Eðlilegt hefði verið að gera nefndinni grein fyrir stöðunni. Illa hefur gengið að sporna við matarsóun að mati umhverfisráðherra sem kveitur til vitundarvakningar til skoðunar er að opna vestlanir sem selja vörur sem eru við það að renna út. Mikilvægir innviðir hér á landi eru berskjaldaðir fyrir alvarlegum netárásum, það það segir sérfræðingur í netöryggismálum, kaplaskil hafi orðið í alvarleika og tíðni árása eftir innrós rússa í Úkrænu. Í hópi þeirra sem hafa flúið hingað frá Úkrænu eru nokkur hirnarlaus börn sem stunda nám í móttökudeildi í hlýðaskóla. Munnurinn á úkrænska og íslenska tákmálinu er helsta áskorunin í náminu. Gott kvöld, miklar breytingar hafa orðið á hópi þeirra sem keft af að fastegnir síðasta hálfa árið. Fyrstu kaupendur halda að sér höndum. Fólk frestar því að fara að heiman, segir hagfræðingur og spáir hækkun leiguverðs. Í júni í fyrra dró fjármálastöðuleika nefnd Seðlabankas mjögur mögulegum þeirra sem vildu kaupa sér fyrstu fastegn. Láni mátti ekki fara yfir 85% af markasvirði eignarinnar og það sem meira var, þá mátti greiðslubyrði ekki fara yfir 40% af tekjum þeirra sem voru að kaupa í fyrsta sinn. Seðlabanki sagðist vilja verja unga fólkið og kæla húsnæðismarkaðinn. Þegar Seðlabankin greip til þessar aðgerðar þá talaði hann um að það yrði því að erfið að fyrir fyrstu kaupendur að komast inn að markað og og það hefur sýnt því að það sér einin. Þetta sérst vel í fastegnagátt húsnæðis og mannvirkjastofnunar. Súlutnar sína hlutfallir af fastegnakaupenda sem keftu fasteign í fyrsta sinn á hverjum ásfjörðungi. Hlutfallir lækkaði úr 31 prósent í 26 og hálft frá miðju síðast ári til lokaðis. Fara þarf aftur til ásloka 2016 til að finna nærði því að blátt hlutfall fyrstu kaupenda. Ef við skoðum fjölda fyrstu kaupenda sjást breytingarnar enn betur. Fyrstu kaupendur höfðu aldrei verið fleiri en á fyrsta ásfjörðingi fyrir tveimur árum á árinu 2021. Þá voru þeir 1941. Núna á síðasta fjörðungi 2022 voru þeir meira en helmingi færri eða 900. Ég held að verðu til þess að fólk kannski frestar því að fara að heiman. Ég held að það sé alveg klárt mál. Fólk mun býða með það meðan að vextir eru svona háir og að gengi að lánsbörnum er svona takmarkað. Fyrstu kaupendur kaupa ódýrari íbúður en þau sem hafa átt íbúð áður. Munnurinn er að aukast og hefur aldrei verið meiri en á síðasta fjórðungi 2022. Meðal kaupverð íbúð að fyrstu kaupenda var 52,8 miljónir en annara 74,8 miljónir. Munna þar 22 miljónum króna. Í þessu dæmi er meðalverð alls landsins tekið saman. Íbúður á höfuborgarsvæðinu eru dýrari en annar staðar á landinu. Íbúður fyrstu kaupenda á öllu landinu er að meðaltali rúmir 97 fermetrar. Fyrstu kaupendur á höfuborgarsvæðinu kaupa að meðaltali rúmlega 90 fermetra íbúður. Stastar íbúður kaupa fyrstu kaupendur á vestfjörðum 146 fermetra. Fyrir utan höfuborgarsvæðið er það aðeins á Norðurlandi eistra sem íbúður fyrstu kaupenda eru undir 100 fermetrum. Hvað með leiguverðið? Á það eftir að hækka? Það kæmi okkur ekki óvart að þann færi hækkandi, það hefur í rinninni hækkað merkilega lítið, bæði með fastegnaverð og með við laun, var það núna í nokkur ár. Á miðugudaginn kemur í ljós hvort Sæðlabankin heldur áfram að hækka stýrivexti. Formaður fjárlaganemndar Alþingis segir fjárhagstöðu landhelgiskeslunar sérstaka í ljósi þess að einungis eru um fimm vikur frá því að fjárlög voru afgreitt. Nefndin afla sér nú frekari upplýsinga. Kúvending var í flugvélamálum landhelgiskeslunar í gær. Fyrir hátegi voru dómsmálar á þurr og fórstjóru landhelgiskeslunar bóðaðar að fund fjárlaganendar og utaríksmálendar Alþingis. Ráðherra til að gera grein fyrir áformum sínum um sölu og sif flugvélgeslunar og fórstjórinn til að gera grein fyrir afleðingum þess. Formenn beggja nefnda gagrýnd og áformin að fundum loknum. Ríkistjórnin hélt svo kallan vinnufund eftir hátegi í gær og undir kvöld lá fyrir að sif færi hvergi, ekki þetta árið í það minnsta. 
Formaður fjárlaganefndar Alþingi segi lítið hægt að segja um fjármögnunina eins og staðan er núna. Líklega sé að ríkistjórnin kom með tillu í tengslu við fjáraukalög sem fjárlaganefnd tekur til umfjöllunar og það verið síðan Alþingis að afgreiða. Þetta loki hins vegar ekki því gati sem er í fjárhæg landelgiskestunar og er fjárlaganefnd að afla gagna til átta sig á stöðinni. Mér finnst alveg fulla ástæða til þess í ljósi þess sem að nú er uppkomið einhverjum fimm vikum eftir að við samtyktum fjárlög að þá sé nú ástæða til þess að við förum bara grundigt og vel ofan í þetta og það erum við að gera í fjárlaganefnd. Ragnaðu Ríkarstóttir fyrrverandi þingflokksformaður sjástæðflokksins sagði í vikulokunum að ráðs eitt í dag að dómsmálar á þeirra sem væri reyndur stjórnmálamaður hefði sett á svið pólitískt leikrið í tengslu við málið sem hefði verið algjörlega siðlaust með því að setja við fjárlagagerðina ekki inn heimil til að selja vilina og kaupa aðra hagkvæmari. Að mínum atið vegna þess að það hefði ekki haft neitt vægi og hefði ekki fengið neina umfjöllun svo kemur bomban núna í byrjun februar og hún er akkurat til þess gerð að og þetta útspil er bara pólitíst valdatafl ráðherra og ráðuneyta í að ná í auki fjármag til mikilvægra verkefna og kannski er þetta líka fyrir dómsmálar á þeirra pólitíst valdatafl innan flokks. Formaður fjálaganendar segist ekki geta sett sín í þankagang dómsmálar á þeirra. Ég allavega bara horfi á þetta þannig að þetta er sérstakt að svona skömmu eftir samþýtt fjárlega og sé þessi staða komin upp og auðvitað vont ef að ráðunetið eða einhver er ekki meðvitar um þessa stöðu og í því ljósi láti þá fjárlega nefnd vita það hefði mér fundist átt að vera leiðin þegar við vorum að vinna í fjárlegunum þannig að það er auðvitað það sem ég hef verið að gagrina. Umdeildum fyrir ætlunum ríkistjórnar Ísrael sem breytingar á dómskerfi var mótmalt í dag fyndu helgina í röð. Þeim er ætlað að auka til muna völd ríkistjórnarinnar. Þessar myndir eru frá Tel Aviv síðdegis þar sem mannfjöldi kom saman líkt og víðar um Ísrael. Ný ríkistjórn Benjamins Netanyahus þykir mesta harlínustjórn í sögu landsins og kynnti dómsmólar á þennan frumvarp um breytingar á dómskerfinu í síðasta mánuði. Það er með að því að minka völd hæsta réttar þannig að hann geta ekki beitt neitunarvaldi gegn ákvörðunum ríkistjórnarinnar eða þingsins. Sjálfur segir netan í jáhu að með breytingunum eigi að koma á jafnvæg í milli löggjafarvalds, framkvæmdavalds og dómsvalds. Það er skoðun dómsmála ráðherrans að hæstiréttur hafi skipt sér af ákvörðunum ríkistjórnarinnar. Gagrínendur benda aftur á móti á að verði frumvarpið að lögum aukist völd ríkistjórnarinnar til muna, ekki sé forseti eða neinn sem geti beitt neitunarvaldi, heldur hafi verið hægt að skjóta málum gegn ríkistjórninni til dómstóla. Mótmælendur telja að sjálfstæði dómskerfisins sé í húfi. Umhverfisráð þeirra segir óásættanlegt að þriðjungi matar sé hendi rústlið. Hann segir matarsóun svo mikla að kalla verði eftir viðhórsbreytingum hjá neitundum, söluaðalum og framleiðundum við núverandi ástand verði ekki unnað. Matarsóun er alvarlegt vandamál sem stórhluti heimsbyggðarinnar glímir við. Þótt meirihlutin vilji leggja sitt að mörgum til að draga úr sóuninni, þá gengur ekkert. En er þriðjungi alls matar sem er framleitur sóað hent beinustu leiði rústlið, samkvæmt matvallastofnun saminniði þjóðana. Við sögðu nýlega frá stórri rannsókn á vegum umhverju stofnunar sem farin er á stað hér á landi á umfangi matarsóunar. Enda ástæða til því hér hefur lítið sem ekki streigið úr sóuninni síðustu missirinn. En þetta vandamál, sem er svo sannarlega vandamál, auðvitað er þetta algjört virðingaleysi og sömuleiðis er þetta líka loftlags vandamál ofan á allt annað, er að þeir í stærðagráðu við þurfum að taka á því. En það eru vombrið að þráttur umræðanir verið mikið, það eru áætlanir í gangi að þá virðist lítið lárangu náðst. Umhverfisráðra kallar eftir viðhorfsbreyting og vitundarvakningu neitenda, sölu, aðila og framleiðanda svo einhver árangur náist. Öll keðjan verði að standa saman, hann segir flókið að setja upp eftirlit og sama mætti segja um refsingar. Við Íslendinga getum verið mjög fljótir að tilhengja okkur allt milli himins og jarðar. Og ef að við myndum einsetja okkur og það væri markmið hjá okkur að minka matasón, þá myndum við gera það. Umræðan sé oftast upphafið að vitundarvakningu, segir á þeirra og líta þurfi á það sem spennandi verkefni að elda matur afgöngum. Stóru söluaðilarnir verði að taka málið til sín en einni sé verið að skoða stofnum verslana sem selji enguungu vörur sem nálgast síðasta söludag. Við sjáum það öll, ef það nær eitt þriði af öllum mati er mat er hent. Við getum ekki sætt okkur við það. 
Net, sérfræðingur í net öryggismálum segir tíðni net árása hér á landi hafa meira en þrefaldast eftir innrás rússa í Úkrainu. Net glæbamenn hafa tilhengka sér aðferðir sem hannaðar hafa verið í stríðstilgangi til að kúa út stærri upphæðir frá fyrirtækjum og stofnunum. Kanadískur netöryggisérfræðingur sem hefur runnið með yfirvöldum og alþjóðlegum stofnunum víða um heim segir kaplaskil hafa orðið í alvarleika netárása að undanförnu. But the shift we're seeing now is destructive threats. It's a new class of threat. We call them wipers, because what these do are they, uh, once they get into a system, they not only hold data for ransom, they hold the whole systems. They literally take them offline, destroy hard drives and destroy systems. Þannig sé hægt að lama starfsemi mikilvægra stofnana til lengri tíma að ótöldum fjárhagslegum skaðanum. Derek segir að nálgast verði neturikismál af enn meiri festu vegna stríðsins í Úkrainu. Greinileg breyting til hins verra hafi orðið í neturiki fljótlega eftir innrás rússa. Um, and in fact, looking at Iceland last year, in the second quarter, so Q2 and Q3, we saw over a 200% increase in attack activity. Netglæbamenn hafi mjög hratt tilengað sér árásartækni sem beint var að Úkrainu í hernaðar tilgangi. Stærri ógn þýði meira vald til að kúa út hærri fjárhæðir. Tjón vegna þessa hafi aukist hratt um heim allan, þar á meðal hér á landi. Derek segir að í fyrra hafi verið gerðar hátt í 85 miljónir tilrauna til netárása á íslensk innviði. Tíðnin sé á þekk og í löndunum í kringum okkur. It's on par, I would say, but the difference is where they're attacking. So in Iceland, you have a, a big operational technology. We call it OT focus, right? So think of uh, manufacturing and food plants, right? Those have sensors hooked up to them. They have equipment, and, and they rely on that equipment for their production line and their revenue. And these are actually the targets. That's the difference, right? If we Þannig segir hann mikilvæga starfsemi hér á landi óvenju berskjaldaða. They're going after these uh, organizations and services because they know that they can demand uh, a higher value ransom and they see dollar signs in their eyes. Íslenskt fyrirtæki stefnir á að aka rafmagnsbíl á milli suður og norðurpólsins. Það er í fyrsta skipti sem slíkt er gert. Pole to pole heitir nýjasta verkefni Arctic Trucks. Teimið ætlar að aka þessum bíl frá Norðumbólnum til Suðurbólsins. Starsmenn Arctic Trucks voru fjögur ár að hana bílinn og dæplega 600 glökkutíma að undirbúa hann fyrir leiðangurinn. Bílinn er upphaflega hannaður sem fjórhjóladrífin götubíll og er á 39 dómu dekkjum. Og það er eiginlega kannski það sem er það frábæra fyrir okkur, það er að við ætlum að læra. Hvernig getum við nýtt rammaspíl við þessar aðstæður sem við höfum feysa? Því að við náttúrulega vitum það að rammaspílunum er að koma. Þeir verða áfram þannig að við þurfum að læra þetta. Skosku hjónin Chris og Julie Ramsey aka bílnum og hafa verið í þjálfun hér á landi undarfarnar vikur. Þau hafa áður ekki þrafbílum langar vegalengdir en hafa þó takmarkaða þekkingu á akstrifið erfiðustu aðstæður. Ferðin hefst 20. og 3. mars í Franklinsundi í Kanada, þar sem Segulbólin líkur. Eknir verða um 100 km á dag, mikið á hafís og tveir vel búnir bílar verða til aðstóðar. Ferðinni frá Norðurbólnum líkur í Yellowknife um miðjan apríl. Þaðan halda hjónin sjálf áfram á bílnum yfir Norður og Suður Ameríku og enda í Punta Arenas í Chile í lok oktober. Þaðan fara bílar þeirra og Íslendingana flugleiðis til Union Glacier á Suðurskoits landinu. Svo heldur leiðangurinn áfram í Suðurpóls hlutanum sem líkur um miðjan desember. Ein af stærstu áskorunum er að hlaða rafhlöðuna og að halda henni heitri, því ef hún kólnar of mikið getur hún eyðilagst. Vindrafstöð hleður rafhlöðuna en solar rafhlaða og eldsneytis rafstöðvar verða notaðar til vara. Þessum leðangri er ætlað að undirbúa sig að geta notað og þróa þá tækni sem að þar býður til þess að hægt sér að gera svo steinabúl leðangri. Af því að ég sá strax fyrir mér og ég við kynntust því að reyna að nota solar rokkubíl 2017 að þetta er talsvert í langt að við getum treyst þessari tækni en Hún er á fleifferð og við þurfum að læra á hana. 
Óvenni mörg hernalaus börn frá Úkraínu eru á Íslandi. Kennari segir mestu áskorunina vera hversu gér ólík úkraínska táknmálið og það íslenska séu. Börnin láta vel af skólavistinni en eru þú ekki hrifna því að fá í sig snjóbolta í fyrir minútum. Góðan daginn, krakkar. Er næstis tími á ykkur? Mhm. Ég vona að segja bara eitthvað holt, er það ekki? Það er kennslustundi í móttökudeild fyrir táknmálsbörð frá öðrum löndum í Hlíðaskóla í Reykjavík. Fjórar af telpónum flúði hinga til lands frá Úkraínu. Mila hlakkar til að geta sýnt ættingjónum að hún sé í fréttunum. Og eru amma og afi líka komin til Íslands? Já, eru það leiðin til Íslands enn gaman? Og líka frænkamenn og frændir, segir Mila. Hér í Hlíðaskóla eru... Sjö frá Úkraínu og við eigum von á fleirnum. Í Hlíðarskóla er notað íslenskt táknmál sem döff börn í öðrum löndum kunna sjaldnast. Upphaflega þá var ég nú svolítið kríðin. Vegnast þetta þetta er ólík menning, þetta eru ólík tungumál. Þannig að ég hafði áhyggjur að því hvernig ég geti helst að samskipti við þetta en það var kannski Aðal áskorun til að byrja með því. En ég ákveð bara að byrja að kenna um grunni, því við þetta þetta stafróði, þingra stafróði. Og svo bara að kenna spörnunum, þú veist. Og hérna, og mest sér sko, úkraðinska þingra stafróði er gríðalega ólíkt í íslenska. Börnunum finnst úkraðinska og íslenska táknmálið ólíkt. Það er alveg sömt smá líkt. En hún er ekki saman að mistu mjög ólík. Hvernig er úkraðinska táknið við skóla? Það er svona skóli. Svona úkraðinska táknmáli, svona íslenska táknmáli. Í tímanum eru líka Mila frá Íslandi sem á fóreldra frá Litáin og Abbas frá Írak. Meiri hluti barnana og táknmálsviði er frá öðrum löndum en Íslandi og því eru tölu mörg táknmál. Það er íslenska táknmál, úkraðinska táknmál, rústnars táknmál, Litáins táknmál, og arabísk táknmál og svo er von á spænskumælandi börnum. En hvernig finnst börnunum að ganga í íslenskan skóla? Það er fínt. Það er bara fínt. En hvað með þig, hvað þig finnst ekki alveg skott? Mér finnst, mér finnst svo margir. Mér finnst mér alltaf vera að rekast á einhvern á göngunum. Og svo líka úti þá eru það oft að henda snjóbalt og þá verður ég svolítið hrætt. Þau eru að leika þess að hendi okkur snjóbolta og svo líka þau eru út í fótbolta. Í fekk fótboltan ím að það var mér vont. Berglind segir óvinni mörg döff börn frá Úkraínu vera á Íslandi. Já, þetta er óvenjulegt. Hversu margir koma hingað, hversu margir döff börn koma hingað, hversu margir döff koma hérna. Bara fullorðnir og börn. Ég var að skoða í Nóri sem dæmis er tekið, þannig að sjálf hafði ég búið það lengi. Og það er bara mjög fáir. Það er frá Úkraini sem koma þangað og sömu sögur að segja um Svíþjóð og Finnland. Berglind kann ekki skýringar á þessu. Hugsalega séu það gæði hlýðarskóla og góð atunutækifæri. Það er fjör í sundlugunum á Höðaborgarsvæðinu í kvöld á sundlugunótt. Það er verða að opnar til fjörgan tíu og það er bóðið upp á dans, slökun, vassleikvimi og tónleika. Og í árbæðalög leika trúðar listi sínar í sundsirkus. Og það er líka Haukur Hólm fréttamaður þó ekki á sundskilunni. Nei, enda held ég að sem meira frambóð á slíku heldur en eftirspurn þegar ég er annars vegar. En já, það er partur af vetra hátíð og hjá mér er maður sem er nú ekki klættur eins og það sé að fara í sund. Þú ert að fara að gera eitthvað allt annað. Já, vissulega. Ég og félagið minn sindri. Við erum að fara að sína sirkuslistir. Og þið eru hringt, hvað, þið eru sirkushópu? Já, við erum skemmtikrætta kallanir og við erum á vegum hringleiks sem er sirkuslistafélag og sem heldur utan um sirkuslistafólki á Íslandi og... Og ætlaði að skemmta þess umtlega gestur núna? Já, við ætlum að sjá til þess að fólk skemmti sér í sundi og njóti. Skemmtu þér í þetta en, Drífa, þetta, það er ekki bara svona aðri sem er í kvöld, það er í öllum sundlaugum Alls konar atriði í allan dag og kvöld eða hvað? Já, það er sundlega nótt í öllum sundlegarum í Reykjavík og höfubruksvæðin öllu og alls kynn skemmti atriði, sundballett og DJ-ar og slökuna meðferðið með tónum og undirtónum og ekki og alls konar og bíó og bara já, ímislegt. 
Nú er klukkan að ganga átta og laugatskvöldi eru fleiri í sundi núna heldur um vennilega? Já, þetta er nú tölur meira heldur um vennilega á þessum tíma dags, já, það er það. Er ekki að líta þess á þetta skemmtiðatri? Jú, endina. Þá lítum við til veðurs. Veðurstofan hefur gefið út appilsínugular viðvaranir á ströndum og Norðurlandi vestra á morgun og líkur eru á krapaflóðum og skriðu föllum þar. Hrafn, við hverjum á að búast? Já, það er mikið að gerast í verðinu núna næsta sólringin. Það er að koma nokkuð öflu læðin núna upp að landi með sunnan svona hlýindum og miklu vassveðri hérna sunnan og vestan til landinu. En það sem þarf að varast aðalega er vindurinn á norðanveru landinu. Það verður bálkvast nær hámarki um og upp úr hádegi og einnig það er mikið strengur í lofti og svolítið vestlægur þannig að þetta getur komið svolítið skotli svolítið niður þarna á austanverðum tröllaskaga og inn á eigafjörðin og að verða líklegast einn að vest þar. Já, þú ferð nánar yfir þetta á eftir. Lítum þá á hvað Helga Margrét Höskuldsdóttir verður með í íþróttafréttum kvöldsins. Chase Ely, heimsmestari í kúluvarpi kvenna er stödd á Íslandi og mun keppa á Reykjavíkur leikunum á morgun. Hún keftir líka á mótinu í fyrra og segir það hafa lagt grunnin að frábæru tímabili sem að fyldi. Sveindís Jén Jónsdóttir var á skotskónum með félagsliði sínu Wolfsburg í þýrsku úrvalsdeildinni í dag. Sean Dites skelti toppliði Arsenal í fyrsta leik sínum sem knattspindinstjóri Everton í ensku úrvalsdeildinni. Við förum yfir úrslit úr úrvalsdeildunum í handbolta og körfubolta og fleira til í íþróttum hér eftir fréttir. Rifjum þá næstu upp helstu aðriði frétta. Fyrstu kaupendum íbúða hefur snar fækkað síðan Seðlabankin hertir reglur í júni í fyrra. Þeir hafa ekki verið eins fáir hlutvarslega í sjú ár. Formaður fjárlaganendar Alþingi segir ástæðu til að fara betur yfir fjármál landelgiskeslunar í ljósi stöðu stopnunarinnar fimm vikum eftir að fjárlög voru samþykkt. Illa hefur gengið að sporna við matarsóun að mati umhverfisrá þeirra sem hvetur til vitundarvakningar. Til skoðunar er að opna vestlani sem selja vörur sem eru við það að renna út. Mikilvægir innviðir hér á landi eru berskjaldaðir fyrir alvarlegum netárásum. Það segir sérfræðingur í netöryggismálum, kaplaskil hafa orðið alvarleika árása eftir innrás Rússa í Úkraínu. Þessum fréttatíma er að ljúka og komið að íþróttum á veðri. Næstu fréttir verða sagðar í útarpinu klukkan tíu í kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhengin. En við segjum þetta gott að sinni. Verið sæl.